La situación de salud y medio ambiente de los habitantes de las comunidades del área natural protegida Montecristo en Santa Ana, El Salvador, es un proceso que surge de la necesidad de generar cambios que requieren del esfuerzo colectivo, de esa relación entre las comunidades existentes y los actores claves del desarrollo presentes en ese territorio, como es el caso del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud y la Fundación Ayuda en Acción, quienes realizaron un trabajo cooperativo con una metodología de trabajo de participación-acción, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible de las comunidades San José Ingenio y Majaditas, mediante el trabajo cooperativo e intersectorial con el fin de mejorar las condiciones de salud de las familias. El objetivo del estudio fue describir la situación de salud y medio ambiente en la que se encuentra la población que reside en dichas comunidades, caracterizar la situación de salud en que se encuentra la población para orientar un proceso de estrategia de enlace institucional con la municipalidad que mejore la salud, reconocer la situación de saneamiento básico en el que se encuentran las comunidades, con el fin de orientar y promover a participar de los resultados con una actitud del cuido al medio ambiente y la reducción de la contaminación. La metodología utilizada durante el estudio fue un enfoque cualitativo, cuantitativo, con alcance descriptivo y un abordaje de participación-acción. Eh, en esta oportunidad, se pudo destacar el hecho de que intervino, se involucró a la comunidad y los actores ya mencionados y EPROES y Ayuda en Acción fueron dando respuesta a las problemáticas que se iban identificando eh, a partir de esa eh, participación que se dio con la comunidad. Los instrumentos de recolección utilizados fueron la guía de entrevista categorizada, la cual exploró áreas como salud, medio ambiente, saneamiento básico, aspectos sociales de educación y cultura. Fue importante eh, durante todo el proceso garantizar eh, en los participantes la integridad misma, ya que eh, fue necesario hacer uso del consentimiento informado para esa participación libre y voluntaria. También se utilizó la guía para la elaboración de mapa de riesgo y recursos con las comunidades, la cual eh, dio inicio con el recorrido en la comunidad eh, por cada uno de los habitantes eh, que participaron, tratando de ir eh, dibujando en las viviendas y el grupo de, el tipo de persona que se encontraba en la misma, eh, así como la problemática que este, les estaba aconteciendo en ese momento. Posteriormente, eh, estos resultados fueron trasladados a papel y luego fueron sistematizados ya en la oficina de la Fundación Ayuda en Acción, donde se contó con esa participación activa de cada uno de los eh, habitantes de ambas comunidades, liderado por la, eh, los investigadores de IEPROES. Entre los principales resultados identificados en un primer momento, el perfil epidemiológico caracterizado por enfermedades de tipo respiratorio, crisis nerviosa, problemas circulatorios, problemas de zoonosis, enfermedades de la piel, problemas gastrointestinales, entre otros. También enfermedades eh, no transmisibles, conocidas como crónicas degenerativas, como la hipertensión, la diabetes, artritis, cáncer, entre otros. Otros problemas que se identificaron y que estaban afectando a, a la comunidad, aunque no fueron eh, porcentajes muy significativos, pero eh, sí se pudo constatar eh, que en algún momento les afectó problemas como el suicidio, el homicidio y accidentes, así como un problema eh, de interés epidemiológico e interés a la salud pública como es la violencia de género. Otros problemas según grupo etario que se pudieron identificar son aquellos que los determinaron 
a los habitantes como poblaciones vulnerables, entre ellas mujeres en situación de dependencia económica, mujeres con limitado acceso y empoderamiento de autocuidado a su salud, desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres que podían llegar a violencia de género, habitantes con relaciones sexocoitales de riesgo, también mujeres eh, en posparto y periodo de lactancia, población que cree y acude a no práctica, sobre todo para tratar aquellos problemas infantiles y durante el embarazo. También se identificó mujeres con citología atrasada, sobre todo eh, por situaciones o a causa de que sus esposos pues no les permiten por cuestiones culturales, verdad, como el machismo, acudir a una atención médica. Se encontraron mujeres con años, más de 10, 15 años de no hacerse la citología, ubicándolas como grupos de riesgo. También se encontró familias con un adulto mayor como jefe de hogar. Por otra parte, también se encontraron niños faltistas de control infantil. También en lo relacionado a los problemas generados al medio ambiente, se encontró infraestructura de la vivienda en mal estado que favorece el alojamiento de vectores. Problemas de saneamiento básico como el hecho de que las familias de por sí pues no lo practican. Se pudo observar que las letrinas eran de tipo fosa séptica. El agua para consumo humano estaba pues o no estaba tratada aguas servidas que corren libremente por la comunidad. También eh, se pudo identificar que utilizan frecuentemente la leña para la preparación de alimentos. Al respecto de esta problemática, eh, se dotó a las comunidades o a las eh, jefes de, de hogar, ¿verdad?, que eh, se les mejoró la infraestructura de sus cocinas, eh, evitando con ello, pues, o minimizar el impacto del daño al medio ambiente por la utilización de los recursos naturales. En cuanto al servicio del tren de aseo, en el caso de Majaditas, pues se identificó que a los 15 días pues, dan el servicio y San José Ingenio cada dos meses. En los problemas sociales que se pudieron encontrar está que los habitantes no cuentan con un ahorro económico en su hogar ante una posible emergencia de salud. También existen personas con falta de oportunidades para el acceso a servicios básicos de calidad eh, debido a pues, que no tienen un empleo. También se pudo identificar eh, el daño a la infraestructura de las escuelas, en donde gracias a, a la participación y al, a la identificación de las problemáticas por estas dos instituciones, eh, los resultados fueron retomados por la Fundación Ayuda en Acción y les restauraron lo que es la escuela. También se identificó personas en situación de analfabetismo, eh, lo que incide en esa pues, baja escolaridad y el cuidado y bienestar y calidad de vida. En cuanto a la respuesta al sistema de salud, se pudo constatar que sí hay una unidad de salud eh, cerca de, de la entrada del Parque Montecristo, sin embargo, pues las comunidades se encuentran alejadas, ¿verdad?, arriba en el parque o ubicadas al interior del mismo y el personal de salud pues no, no realiza visitas frecuentes y las personas eh, se les dificulta cuando alguien se enferma, un niño, un adulto mayor, asistir eh, con prontitud a la unidad de salud. Eh, dicha situación fue abordada también gracias a... A esta intervención eh, se pudo impactar a, la, a ambas comunidades y al parque mismo eh, en el sentido de que se construyó una casa de salud que eh, hasta el día de ahora, pues los mismos habitantes son los principales eh, cuidadores y organizadores as, y dan respuesta en términos de primeros auxilios, o dan respuesta a problemas que eventualmente se les presentan una vez que fueron capacitados por eh, IEPROES. 
Con la intervención realizada en la comunidad de la zona protegida de Montecristo, la cual, como ya se, se mencionó, fue un identificar problemas y un accionar. Y fue así como ambas instituciones eh, trasladaron sus recursos eh, gracias al presupuesto asignado ¿verdad? a ambas instituciones y se pudieron dar respuesta a problemas de salud, a problemas de medio ambiente, eh, de manera inmediata. Identificábamos problemas y se le daba respuesta. Hasta el día de ahora, la comunidad pues, sigue siendo beneficiada en el sentido de que la comunidad misma se encuentra organizada y tienen un comité de salud incluso este han llegado por por este vivencias o experiencias manifestadas por los la misma comunidad que han podido resolver problemas de salud eh, inmediatos mientras se le da un soporte más complejo ya en un centro de salud pudiendo pues apoyar a las familias que los necesitaban eh, las limitadas condiciones sociales económicas medioambientales en las que viven los habitantes generan una situación de vulnerabilidad, determinan su salud e inciden en el desarrollo humano, afectando a su vez el entorno ecológico en el que viven.